தேவர் குருபூஜையையொட்டி மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் உள்ள முத்துராமலிங்க தேவர் சிலைக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தி வருகிறார் நேரலையில் காட்சிகளை பார்க்கலாம் மதுரை செய்தியாளர் ஸ்டாலின் நம்மோடு தற்போது இணைந்திருக்கிறார் கூடுதல் தகவல்களை கேட்டுப் பெறலாம் ஸ்டாலின் தேவர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு அங்கு செய்யப்பட்டிருக்கும் ஏற்பாடுகள் குறித்து விரிவாக சொல்லுங்கள் பத்மபிரியா ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பன் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய முத்துராமணிங்க தேவரினுடைய நூற்றி பதினொன்றாவது குரு பூஜை விழாவை ஒட்டி இன்றைய தினம் அவரது நினைவிடத்தில் பல்வேறு அரசியல் கட்சியினுடைய தலைவர்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தி வைக்கிறார்கள் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் இருக்கக்கூடிய பசுமன் முத்துராமணிங்க தேவரினுடைய திருவுருவச் சிலைக்கு அனைத்து தலைவர்களும் மாலை அணிவித்த பின்பாக பசுமன் செல்வது வழக்கமான நிகழ்வாக இருந்து வருகிறது அதன் அடிப்படையில் நேற்று இரவே மதுரை வந்த முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அதே போல துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட அதிமுக முக்கிய தலைவர்கள் தற்பொழுது கோரிப்பாளையத்தில் இருக்கக்கூடிய முத்துராமலிங்க தேவரினுடைய திருவுருவச் சிலைக்கு அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் புடை சூழ தற்பொழுது மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர் அவர்கள் தொடர்ந்து இங்கிருந்து பலத்த பாதுகாப்புடன் பசுமன் கிராமத்திற்கு செல்லவிருக்கிறார்கள் அதிமுகவை தொடர்ந்து திமுகவினுடைய தலைவரும் திமுகவினுடைய தலைவர் எதிர்கட்சியினுடைய தலைவருமான மு க ஸ்டாலின் அவரும் மதுரையில் தான் நேற்று இரவு வந்து தங்கியிருக்கிறார் அவரும் இன்னும் சற்று நேரத்தில் இங்கு வந்து மலர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய பின்பாக தெப்பக்குளத்தில் இருக்கக்கூடிய மருதுபாண்டி அரசுக்கும் மாலை அணிவித்த பின் பசுமன் கிராமம் செல்லவிருக்கிறார் முக்கிய அரசியல் கட்சியினுடைய அனைத்து தலைவர்களும் மதுரையில் மையம் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் அடுத்தடுத்து அவர்களுக்கான திட்டம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது மதுரை நகரை பொறுத்த மட்டிலும் சுமார் இரண்டாயிரத்துக்கும் அதிகமான போலீசார் குவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே வாகனங்கள் செல்லக்கூடிய வழித்தடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் முதல்வரின் வருகை விட்டு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்பொழுது முதல்வர் மாலை அணிவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அமைச்சர்கள் செல்லூர் ராஜு ஆர் பி உதயகுமார் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜன் செல்லப்பா உள்ளிட்ட பல்வேறு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் அதில் கலந்திருக்கிறார்கள் காலையிலிருந்தே அதாவது நேற்று இரவிலிருந்தே மலை கொட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் மலையை பொருட்படுத்தாமல் அனைவரும் பசம் முத்தராமிங்க தேவனுடைய திருவுருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் அடுத்தடுத்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன இதையொட்டி அங்கு செய்யப்பட்டிருக்கும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து நீங்க தகவல்கள் சொன்னீங்க போக்குவரத்து மாற்றங்கள் ஏதேனும் செய்யப்பட்டிருக்கிறதா கண்டிப்பா பத்ம பிரியா பொதுவாகவே தேவருடைய குரு பூஜை விழா பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அசம்பாதங்கள் எதுவும் ஏற்பட ஏற்படக்கூடாது கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட கசவான நிகழ்வுகள் போது வேறு எந்த சம்பவமும் நடந்துவிடக்கூடாது என்பதில் மூன்று மாவட்ட காவல்துறையினர் உன்னிப்பாக இந்த இந்த விதத்தில் செயல்பட்டிருக்கிறார்கள் பசுமன் கிராமத்தை பொறுத்த மட்டிலும் எட்டாயிரத்துக்கும் அதிகமான போலீசார் மற்றும் பறக்கக்கூடிய தானியங்கி விமானம் உள்ளிட்டவற்றை பயன்படுத்தி கண்காணிப்பு பணி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது மதுரையை பொறுத்த மட்டிலும் மதுரையில் இருந்து அதாவது பசுமன் சொல்வதற்கு மதுரை முக்கிய மையப்பகுதியாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் தென்பகுதியிலிருந்து வரக்கூடிய வாகனங்கள் அனைவரும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கின்றன குறிப்பாக நகர்ப்பகுதியில் செல்லக்கூடிய வாகனங்கள் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளுக்கு மத்தியில் செல்லப்படுகிறது வாடகை வாகனங்களுக்கு ஏற்கனவே அனுமதி கிடையாது சொந்த வாகனங்கள் வைத்திருப்பவர்கள் மட்டுமே பசுமன் கிராமத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் இப்படி நிறைய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த கட்டுப்பாடுகளை கண்காணிப்பதற்காக ஆங்காங்கே சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு அங்கு தீவிர சோதனைகளுக்கு பிறகு கண்காணிப்பு பிறகு வீடியோ பதிவுகளுக்கு பிறகு அனைத்து வாகனங்களும் அனுமதிக்கப்படுகின்றன பத்மபிரியா ஸ்டாலின் வழக்கமாக தேவர் குரு பூஜை அன்று ஆளும் முதலமைச்சர்கள் தங்க கவசத்தை வழங்குவது வழக்கம் அந்த நிகழ்வு எப்போது நடைபெறுகிறது பத்மபிரியா தங்க கவசத்தை பொறுத்த மட்டிலும் அதிமுகவினுடைய கட்சியினுடைய ஒரு அன்பளிப்பு நிகழ்வாகும் அதிமுக முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா இருந்த பொழுது பசுமன் முத்தராபலிங்க தேவருக்கு பதிமூன்று கிலோ எடை கொண்ட தங்க கவசத்தை வழங்கினார் அது அதிமுகவினுடைய பொருளாளரும் அந்த நினைவிடத்தை பராமரிக்கக்கூடிய காந்தி மினால் என்கிற அந்த இருவருடைய கண்காணிப்பில் அந்த தங்க கவசமானது மதுரை அண்ணாநகரில் இருக்கக்கூடிய வங்கியில் பாதுகாக்கப்படும் அந்த பெட்டகத்தில் அது கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி பெறப்பட்டு அது தேவர் திருமணாருக்கு அந்த கவசமானது ஏற்கனவே பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது அது முழுக்க முழுக்க அதிமுகவினுடைய அன்பளிப்பு பரிசாக அது பார்க்கப்படுகிறது பட்டு கடந்த ஏழு முன்பாகவே தேவருடைய குரு பூஜை துவங்கிய நிலையில் இன்று இறுதி நாளாக அரசு பூஜை இன்று நடைபெறுகிற அதாவது அரசு விழாவாக இன்று தேவர் குரு பூஜை விழா நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது எனவே அந்த நிகழ்வுகள் ஏற்கனவே நடைபெறுகின்றன இந்த நிகழ்வு நிறைவேற்ற பின்பாக நாளை அல்லது நாளை மறுநாள் தங்க கவசம் பெறப்பட்டு மீண்டும் அந்த வங்கியை கொண்டு வந்து வைக்கப்படும் இன்றைய தினத்தை பொறுத்த மட்டிலும் மதுரையில் அனைத்து தேவர் கூட்டமைப்புகள் சார்பில்
சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் தூண்டுதலுடக்கூடிய ஒரு நிகழ்வில் தர்ணா போராட்டம் நடைபெற்றால் மிகப்பெரிய அளவிலான ஒரு நெருக்கடி ஏற்படும் என்ற காரணத்தினால் வழக்கத்தை விட அதிக அளவிலான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது பத்மபுரியா நன்றி ஸ்டாலின் விரிவான தகவல்களை பதிவு செய்தமைக்கு இத்துடன் வணக்கம் தமிழ்நாடு